हेलो स्टूडेंट्स आई ब्रिजल नथवानी फ्रॉम वी एम वी कॉलेज इज बैक विद द ब्रेन स्ट्रॉमिंग पार्ट वन ऑफ इंडियन व्यूवर्स रिटर्न बाय सरोजनी नायडू नाउ वी विल सी ए वन क्वेश्चन डिस्कस विथ योर पार्टनर अबाउट द फॉलोविंग वोकेशंस सी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ विविंग देर आर सर्टन Uh, things used so we will see one by one in brief so first one is weaving weavers operate the traditional hand powered weaving machine to convert yarns into fabric yarns means dhage ko fabric mein convert karne ke liye weavers jo hai wo traditional hand powered weaving machine ka use karte hai second one is tailoring everyone is known with the tailor tailor a tailor is a person who stitches jo silta hai repairs repair karta hai or alters clothing professionally this profession has flourished and the method of tailoring has also advanced a lot tailoring ka abhi jo profession hai wo bhi bahut advanced ho chuka hai next one is knitting knitting means bunna Knitting is a method by which two or more needles are used to loop yarn into a series of interconnected loops and to create a finished garment. ये method में हम दो या दो से ज़्यादा needles use करके जो कपड़े बनाते हैं वो loops को interconnect करके उसे knitting कहा गया है फॉर एग्जाम्पल हम स्वेटर बुनते हैं दो सुई से लेकर क्रोशिया बनाते हैं एक सुई से सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नीटिंग इट कैन बी डन बाय हैंड और मशीन प्रोड्यूसिंग फैब्रिक फ्रॉम अ स्ट्रैंड ऑफ यान और वुल नीटिंग हाथ से भी किया जा सकता है या मशीन के हेल्प से भी किया जा सकता है नेक्स्ट डी वन इज एम्ब्रॉयडरिंग Embroidering is the art of decorating the fabric by means of needle and thread. सुई और धागे की मदद से जो हमारा क्लोथ रेडी हुआ है उसको और ज़्यादा डेकोरेट करना उसको बोलते हैं एम्ब्रॉयडरिंग इट कैन ऑल्सो यूज पर्ल्स इसमें पर्ल्स जैसे कि मोती बीड्स क्वेल्स सिक्वेंस एक्सेट्रा भी यूज किया जा सकता है There are various types of stitches used for embroidery. Embroidery में बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टीचेस है Your ideas are clear, students. Moving towards the next question. Discuss the various products made by the weavers in the poem. Poem में weavers ने अलग अलग टाइप के products को mention किया है वहीं आपको discuss करके लिखना है The weavers are making Early in the morning, a garment of a new born child, which is of blue color. तो weavers क्या बना रहे हैं Early सुबह में जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है उसके लिए ब्लू कलर के गारमेंट्स बना रहे दिस ब्लू रिसम्बल्स द विंग ऑफ द हेल्सी ऑन बर्ड इट लुक्स हैप्पी एंड ब्राइट इन इट्स इनोसेंट अपियरेंस ब्लू कलर का मतलब है ये हेल्सियन बर्ड के विंग जैसा दिखता है जो बहुत ही खुश और एकदम इनोसेंट छोटे बच्चे कैसे होते हैं इनोसेंट मासूम द वीवर्स इन द इवनिंग और शाम को वीवर्स आर मेकिंग द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन जो रानी है उसके मैरिज वेल्स बना रहे हैं विच इज एज लाइट एज अ फेदर जो एक पंख की तरह हल्का है एंड उसका कलर द पर्पल एंड ग्रीन कलर्ड वेल इस कलरफुल लाइक द प्लूम्स ऑफ द पिकॉक और उनकी जो वेल है वो पिकॉक के पंख की तरह पर्पल और ग्रीन कलर की कलरफुल है ऑन अ कोल्ड एंड चिली नाइट और जब बहुत ही ठंडी रात है द वीवर्स आर वीविंग द श्राउड श्राउड यानी कफन फॉर द डेड बॉडी द लाइफ हैज लेफ्ट द बॉडी ऑफ द पर्सन एंड सो द वीवर्स आर एक्सट्रीमली सैड एंड क्वाइटली डूइंग देयर जॉब ऑफ मेकिंग अ वाइट क्लॉथ टू कवर द बॉडी द वाइटनेस ऑफ द क्लॉथ इज एज लाइट एज वाइट फेदर ऑफ द बर्ड अब यहाँ पे कफन जो है वो इतना हल्का है जैसे कि कोई पक्षी का सफ़ेद पंख एंड ऑल्सो लाइक वाइट क्लाउड और सफ़ेद 
क्लाउड की तरह इंडिकेटिंग दैट द सोल ऑफ द डेड मैन हैज रिच द नियर गॉड ये इंडिकेट करता है कि जो मृत व्यक्ति है उसका जी उसकी जो आत्मा है वो भगवान के पास पहुंच गई है दीज थिंग्स आर ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन द पैराफ्रेज और समरी ऑफ द पोयम इंडियन व्यूवर्स प्रीवियसली तो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ड्स इन द थ्री स्टैंडर्स ऑफ द पोयम मैंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम्स ऑफ अ डे पोयम में तीन स्टैंडर्स दिए हैं जिसमें तीन अलग अलग टाइम बताए गए हैं फर्स्ट पैराग्राफ में अर्ली मॉर्निंग दूसरे पैराग्राफ में लेट इवनिंग और थर्ड पैराग्राफ में कोल्ड नाइट तो कंप्लीट द टेबल तो उसमें जो वर्ड्स फ्रेजेस यूज़ की है व्यूवर्स का वर्क दिया है उसको आपको कंप्लीट करना है सो नाउ इन द अर्ली मॉर्निंग व्यूवर क्या फ्रेज यूज़ किया है तो ब्रेक ऑफ डे और व्यूवर्स क्या वर्क कर रहा था व्यूवर्स वीव रोप्स फॉर द न्यू बॉर्न चाइल्ड लाइक दैट ओनली लेट इन द इवनिंग words or phrases used as fall of night and marriage bills of a queen were weaved by the weavers and now it comes the last phase that is cold night the phrase used is moonlight chill and the dead men's funeral shroud were weaved by the weavers at night you all students are clear with the answers and are getting it so moving towards the next question the poem reveals three phases of life फिल इन द ब्लैंक्स विद फीलिंग्स फीलिंग्स यानी हमारी जो फीलिंग्स है एंड कलर्स अप्रोप्रिएट टू द फेजेस ऑफ लाइफ वन इज डन फॉर यू कलर न्यू बॉर्न चाइल्ड ब्लू यूथ अडल्ट पर्पल एंड ग्रीन एंड ओल्ड एज एंड डेथ वाइट जो कलर यूज किए डिस्क्रिप्शन में फेजेस ऑफ लाइफ के लिए न्यू बॉर्न के लिए ब्लू यूज किया है यूथ और अडल्टुड के लिए पर्पल और ग्रीन यूज किया है ओल्ड एज के लिए वाइट और फीलिंग फर्स्ट न्यू बॉर्न लोगों के लिए किए होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस यूथ अडल्टुड लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटल्ड एंड काम एंड फॉर ओल्ड एज एंड डेथ सोलोमन एंड स्टिल रिस्पेक्ट फॉर द डिपार्टेड सोल सो ऑल दीज आर द कलर्स डिस्क्रिप्शंस विच आर यूज फॉर द डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ एंड द फीलिंग्स और थिंग्स विच आर यूज इन द पोएम फॉर द डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ दैट इज न्यू बॉर्न और चाइल्डहुड यूथ और अडल्टुड ओल्ड एज और डेथ इन द पोएम बाय सरोजनी नायडू कंप्लीट द विवर्स वीव इन द चील मून लाइट द विवर्स वीव इन द चील मून लाइट बिकॉज they are weaving a white cloth to cover the body of a dead person they have chosen the chilly moonlight since it is calm and the white moonlight has spread over the place night is also symbolic of calmness and this chilly night is full of peaceful and quiet rays of the moon when the white garments signifying soberness are woven for the departed soul Late at night represents the last stage of life. Pick out two words used to describe the weavers in the last stanza. Last stanza में weavers को describe करने के लिए जो दो words use किए हैं वो describe करना है also state their importance. The two words used to describe the weavers in the last stanza are Solomon and still. In the entire poem. For the first time in the third stanza, the poet has mentioned the mood and the expression of the viewers. पूरे poem में पहली बार third stanza में poetess जो है हमारी सरोजनी नायडू उन्होंने viewers का mood और expression uh, describe किया है This might indicate that the poet has specifically wished to tell the readers that the viewers are quietly working. to show their respect to the departed soul in a sober manner kavitri ne ye batane ke liye ki wo jo departed soul hai unko respect de rahe isliye chupchap apna kaam kar rahe hai unke liye jo hai wo boond rahe hai kafan to yahi batane ke liye ye do words use kiye hai solomon and still our next question is Express your views about the present condition of viewers. आज की परिस्थिति में viewers की क्या condition है वो आपको अपने शब्दों में express करना है So answer is Indian fashion industry 
is showcasing the beauty of indian handloom all over the world but a large number of indian viewers are forced to end their lives because of their inability to pay the heavy debts बहुत सारे जो व्यूवर्स है वो अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं क्योंकि वो जो डेप से कर्जा है वो चुकाने में समर्थ नहीं है दीज आर द अनफॉर्चुनेट आर्टिसंस हु हैव टेकन इंडियन हैंडलूम एट द सेंटर स्टेज ऑफ द वर्ल्ड फैशन विदाउट गेटिंग सफिशियंट मॉनिटरी बेनिफिट टू लीड अ डिसेंट लाइफ यही हमारे आर्टिसन से कलाकार है जिन्होंने इंडियन हैंडलूम को इतने वर्ल्ड फैशन तक पहुंचाया लेकिन इन लोगों को इनका जो पैसा है वो बहुत कम मिलता था दे आर इन सच अ मिजरेबल कंडीशन दैट दे आर अनेबल टू कोप विद द प्रॉब्लम ऑफ राइसिंग प्राइसेस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग वो अपनी जो आज की परिस्थिति है जो बढ़ रही महंगाई है जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है उसे देने में असमर्थ है दे आर आइदर एंडिंग देयर लाइफ्स या तो वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं और शिफ्टिंग टू सम अदर प्रोफेशन आफ्टर माइग्रेटिंग टू सिटीज़ या दूसरा कोई प्रोफेशन चुन ले रहे दूसरे शहरों में जाकर इट इज़ सैड दैट द क्राफ्ट दैट इज गिविंग द इंडियन फैशन इंडस्ट्री सो मच ऑफ रिस्पेक्ट एंड मनी is ditching the creators of their products immediate solution to this problem is needed to save the traditional craft from extinction to iske liye koi action immediate action lena bahut zaruri hai so students this is my uh, views about the present condition of viewers you can also reframe your answer like this describe in your own words the steps or measures that can be taken to solve the problems of the viewers viewers ki jo problem hai uske liye hum kya steps ya kya measures le sakte hain wo hame apne khud ke words mein likhna hai i think to save indian handloom from being extinct and make the viewers continue with their craft गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज अर्जेंटली नीडेड मेरे हिसाब से तो ये सब चीज़ों को बचाने के लिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़रूरी है नंबर वन द टेक्सटाइल मिनिस्ट्री शुड अरेंज फॉर मोर सब्सिडीज फॉर मेकिंग लाइफ ईजियर फॉर द व्यूवर्स टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने ज़्यादा सब्सिडीज अरेंज करनी चाहिए ये लाइफ व्यूवर्स की जिंदगी और आसान बनाने के लिए यान्स शुड बी अवेलेबल टू देम एट एफोर्डेबल प्राइसेस जो इनको धागे लगते हैं यान्स लगते हैं वो इनको एक बहुत ही एफोर्डेबल प्राइजेस पे अवेलेबल करवा देना चाहिए द व्यूवर्स शुड बी एबल टू प्रोक्योर द यान्स ईजीली ऑन देयर ओन विदाउट द मिडल मैन इंटरफियरिंग एज द मिडल मैन टेक अ ह्यूज चंक ऑफ मनी चीटिंग द इनोसेंट व्यूवर्स जो बीच का मध्यस्थी है वो हटा देना चाहिए क्योंकि ये बहुत पैसे अपना मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत रखते हैं और ये व्यूवर्स को इनोसेंट जो नादान व्यूवर्स है उनको चीट करते हैं द व्यूवर्स कैन सेल देयर ओन प्रोडक्ट्स डायरेक्टली इन द मार्केट एंड द गवर्नमेंट शुड अरेंज फॉर दिस फैसिलिटी सो दैट द मिडल मैन डू नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर द व्यूवर्स जो व्यूवर्स है डायरेक्ट उनको मार्केट अवेलेबल करवा के देना चाहिए ये सब चीज़ों को बेचने के लिए तो जो ये मिडल मैन है वो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट व्यूवर्स के लिए नहीं करेंगे द व्यूवर्स ऑल्सो शुड बी ट्रेंड इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड द गवर्नमेंट शुड बी और द कॉस्ट व्यूवर्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देनी चाहिए और इसका ट्रेनिंग का जो खर्चा है जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट ने बियर करना चाहिए सेलिब्रिटी डिजाइनर्स शुड कम फॉरवर्ड एंड हेल्प द व्यूवर्स नॉट ओनली टू इम्प्रूव देयर स्किल बट हैंडल अदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑल्सो और जो बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर्स है ये सामने आकर ऐसे व्यूवर्स को उनका जो स्किल है हुनर है उसे इम्प्रूव करने में मदद करना चाहिए और उनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैंडल करने के लिए उन्हें हेल्प करनी चाहिए Express your own views and opinions from the viewers point of view and complete the following table. So in the first stanza 
activity done by weavers was robes for newborn child views or opinion the weavers feel that they are weaving something special because they are making a garment of a young one who has just seen the light of the day so this stage is full of freshness and hope and there is no sorrow second stanza robes for young and adulthood at this stage human beings are quite active and are in search of a prosperous life they gradually become responsible and are ready to face the ups and downs of life third stanza white cloth to cover the body of a dead person the weavers are making a shroud that is a white cloth to cover the body which is lifeless and emotionless they are grieved and silent but the colors are lost as the person has left the world see students each and everything is explained in the summary and in the previous answers also so go through the answer if you don't understand you can comment me in the comment box moving forward towards the next question pick out the rhyming words from the poem the rhyming words are in stanza 1 day gay wild and child stanza 2 night bright green and queen in stanza 3 still chill cloud and shroud hope you are getting the answers next question is give antonyms antonyms means opposite words and synonyms means similar words of the following and make sentences of your own so i will explain only the antonym and synonym sentence you read of your own new new means naya antonym is old purana synonym is latest second word is bright antonym is dull and synonym is shining dead alive and diseased so the sentences are given go through it and note it down in your no, fair copies antonym of, of still is moving noisy and synonym is silent next word is wild antonym is calm and synonym is untamed or savage next word is fall the opposite of fall is rise and the similar word is decent next word is child opposite of child is adult and the synonym is kid i have made sentences according to my understanding you can change the sentences according to you also next question is make a word register for clothes attire or dresses the word register for clothes attire or dress is weavers weaving robes garment veils shroud matlab hai ki yahan pe clothes ke liye attire dress ke liye jo bhi words use kiye gaye hai usko aapko note down karna hai to weavers kapde banate hai weaving kapde ko bunna robes yani long gown jaisa kuch banana garment yani kapde banana veils yani shaadi ke samay jo dulhan piche क्रिश्चियन एक्चुअली यूज़ करते हैं वो पीछे लगाते हैं मैंने एक्सप्लेनेशन में पिक्चर बताई है श्राउड यानी कफन सो ऑल दीज आर द वर्ड रजिस्टर फॉर क्लोथ्स अटायर एंड ड्रेस नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल आपको फिगर्स ऑफ स्पीच कौन से लाइन में कौन सी यूज़ की गई है स्पेशल फिगर्स ऑफ स्पीच सिमिली इमेजरी मेटाफर एंड अलिट्रेशन सी स्टूडेंट्स आई हैव मेड द वीडियो ऑन फिगर्स ऑफ स्पीच एंड पोस्टेड द लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो इन द प्रीवियस वीडियो सो यू गो थ्रू इट एंड देन लर्न दीज सेंटेंसेस स्टूडेंट्स इन दिस स्लाइड फिगर्स ऑफ स्पीच सिमिली मेटाफर इमेजरी एंड अलिट्रेशन आर गिवन and the lines of the poem in which this figures of speech are used is also written go through it and note it down in your book in further slide we will see the explanation of each one in brief explanation of the figures of speech first one is simile first sentence is blue as the wing of a halcyon wild see wherever there is a comparison and the word as or like is used in that particular line figures of speech simile is used i have taught you this in the previous lectures also and in the previous explanation in which i have made the video of figures of speech in that also i have explained it in detail the color of the garment is directly compared to the wings of the bird halcyon second sentence is like the plumes of a peacock purple and green direct comparison between the plumes of a peacock 
and the marriage bells of a queen both are bright and colorful third sentence is white as a feather and white as a cloud direct comparison between the shroud for the dead body with the white feather and white cloud is done so therefore all the three sentences in this all the three sentences figure of speech used is simile now second figure of speech is metaphor we were swimming at break of day and we weave the ropes of a newborn child ropes for the newborn child is woven in the break of a day that is early morning indirect comparison between beginning of a day and beginning of life is done therefore the figure of speech is metaphor plumes of a peacock purple and green purple and green refer to the two stage of life youth and adulthood purple stands for the early phase of youth when man wants to look best dressed and green represents adulthood when responsibilities become part of life to make one settled and calm third one is we weave a dead man's funeral shroud shroud stands for the end of life so all these sentences are having figures of speech metaphor imagery imagery of garments woven by indian weavers to symbolize different stages of life has been brought skillfully by the poet the poetess chooses three different time settings in the poem early morning for the newborn child's rope to start the life with the marriage will in the evening of life that is adulthood and the dead man shroud at midnight the images are very clear and vivid as they create a clear picture in our minds example infant wearing blue clothes a bird with blue fled feather a peacock dancing spreading its plumes a queen with her face covered with a veil a dead body covered with a white cloth so all these are the examples in which we can imagine the picture comes in front of our eyes very much clearly so therefore the figures of speech all used in these sentences is imagery we can imagine the thing as soon as we read the sentences is it clear students next figure of speech is alliteration alliteration mean where the sound of the same words are repeated in the one sentence repeatedly we were swimming at break of day sound of w is repeated we weave sound of w is repeated why do you weave sound of w is repeated like the plumes of peacock purple and green sound of p is repeated we were swimming solomon and steel sound of w and s are repeated we weave sound of w is repeated so all these in these all these sentences the sounds of w in some sentences p in some sentences r a s these are repeated therefore the figure of speech used in this sentences are is alliteration now next is repetition students generally get uh, confused between these both figures of speech that is alliteration and repetition see in repetition words are repeated to give the rhyming and lyrical quality to the poem but in alliteration the sounds are repeated so students keep these things always in mind so now we will see the repetition the word weave has been repeated many times in the poem white is repeated in line number uh, 11 to show that the person who is dead has lost all colors of his life and now white is his color he is light as a white feather and is floating like a white cloud as he is closer to god white also indicates purity of a lifeless body so in these all these sentences words are repeated therefore the figure of speech is repetition students you don't get confused in this figures of speech because it is very very important question each and every time the question on figures of speech is asked in your examination paper going towards the next question the rhyme scheme in the first stanza is a a b b find rhyme schemes in the second and third stanza so the rhyme scheme of all the three stanzas are same that is a a and b b last question last but not the least we have to see further the part 2 also the poet has asked a question at the beginning of every stanza explain the effect it creates on the reader 
पोएटनिक स्टेंजा के हर एक स्टार्टिंग के लाइन में क्वेश्चन पूछा है तो इसका इफेक्ट एज अ रीडर हम कैसा क्रिएट होता है वो हमें बताना है पोएम कंसिस्ट ऑफ अ डिस्कशन बिटवीन द पोएट एंड द वीवर्स पोएम पूरे पोएम में पोएट और वीवर्स के बीच में एक डिस्कशन होता है वही बताया गया है द पोएट आस्क एंड द वीवर्स रिप्लाई पोएट पूछते जाते हैं और वीवर्स उसका जवाब देते जाते हैं दिस पैटर्न हैज बीन चोजन टू ब्रिंग आउट द थ्री स्टेजेस ऑफ लाइफ इन अ सिंपल वे पैटर्न इसलिए यूज किया गया है कि जो थ्री स्टेजेस लाइफ की बताई गई है दैट इज न्यू बॉर्न बेबी और चाइल्ड हुड देन अडल्ट हुड एंड देन द डेथ तो इसको एकदम इजी तरीके से बताने के लिए इमेजिन हम कर सके इसलिए ये पैटर्न यूज किया गया है वन बाय वन एंड सिस्टमेटिकली द क्वेश्चन एंड आंसर आर अरेंज to make the readers follow the design of life as the weavers are designing the clothes accordingly weavers ke sath compare weavers kaise pehle newborn baby ke karte hai so early morning mein kyunki fresh hote hai dopher mein wo adulthood ke kapde banate hai fir raat ko wo shroud banate hai to is tarah se wo questions ko ekdam weavers ke are designing clothes accordingly jaise क्लोथ्स डिजाइन करते उसी तरह से जिंदगी को भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है द क्वेश्चन एंड द रेलिवेंट आंसर सेट द मूड ऑफ द पोएम ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सरोजनी नायडू ने और उसके जो रेलिवेंट आंसर व्यूवर्स ने दिए हैं, वो बराबर पोएम के मूड को सेट भी करता है होप स्टूडेंट्स ऑल आइडियाज आर क्लियर सो विश यू ऑल द बेस्ट आई ब्रिजल नथवानी Take your leave and we'll be back with the second part of the brainstorming of uh, Indian viewers by Sarojini Naidu. If you like my video, subscribe and share it to my channel Learn English. Thank you all the best. Hey Swami Narayan.